Vamos lá, vamos pro Elite Dangerous, vou abrir aqui. Vamos lá. Tá vendo por que o fliperama é perigoso? Vício. Caramba. Cara, ó. Street Fighter 1, joguei muito no fliperama. O 1. O 2, eu nunca joguei... Eu, o 2, antes de sair pra... Antes de sair para console, eu nunca tinha visto. E era... E tipo, era um dos fliperamas mais famosos que tinha, mas não tinha em Fortaleza. Só depois que saiu pra console, saiu pra... Mega... Saiu pra... Pra... Super Nintendo e, e Mega Drive que veio, que veio chegar aqui em Fortaleza. Então, o Street Fighter 1 eu joguei. O Pit Fighter. Eu não sei se vocês lembram o Pit Fighter. Cadillacs and Dinosaurs. <risos> Double Dragon. Aí tem os jogos de nave. Aí, joguinho de nave, cara. É... O R-Type. R-Type O... Acho que era Raiden Raiden o um nome Vai de tiro? Acho que sim, Destroy Acho que sim, estamos entrando aqui Vamos... Vamos ver as coisas Eu acho que o meu, minha nave tinha ficado até lá no engenheiro Lá Mortal Kombat, Mortal Kombat eu joguei, cheguei a jogar no fliperama antes de sair no console Pit Fighter eu joguei muito no Mega Drive Pois é, o Pit Fighter Oi, preto Pit Fighter Truxton, caraca, cara, Truxton Truxton não era aquele, que, aquele jogo de nave que era, que era visto em cima? E você podia bombardear, ele tinha uma mirazinha, e você podia bombardear algum, algumas coisas terrestres? Não era? Era esse? Era esse? <risos> tinha uma mirazinha na frente da nave, assim, aí tu podia, tipo, se tu acertasse a coisa com, com, a, com a mira, tu, acert, tipo, tu acertava uma coisa que tava no... No, no terreno, né? <risos> Fala, você de comando. E aí, cara, beleza? Se for, é só chamar. Beleza, destrói. Beleza, cara. Eu tô aqui só de boinhas. De... Meu Deus do céu. Preta! Ih, como tá carente hoje. Ah, meu Deus do céu. Ixi, mas chega, chega se deitou na minha mão aqui. Não tinha isso não, a Trix era um Shannon Up de divisão de cima. Pois é. Então eu devo estar confundindo, cara. Tinha o 1942, tinha. Clássico. E o 1942 eu lembro que eu baixava os emuladores pra poder jogar ele. <risos> Eu jogava muito esses, esses joguinhos de tiro. É... Muita coisa pra lembrar, é. Ô, oh, rapaz, cadê o jogo, hein? Aqui. Ficou na frente, preto, eu não vi. Em 1942, 43, 44, tinha todos esses, era, era. Era muito bom, cara. Eu 
troops and É, não, Trux não era isso não. Não era isso que eu falei não, cara. É isso aqui tinha pro Mega Drive. É, eu lembro desse daqui. Mas não era isso que eu falei não. Não sei se era o Gladius. Não, Gladius era. era. Não, Gladius era. Game. Não! Nada a ver, isso aqui é Gamecube, não. Gradius. Não, aí o Gra Gradius era o da Capcom, não era não? Gradius era o da Capcom que era de lado, é, isso daí é clássicozão. Isso aqui é o Gradius, é, é super clássico isso daqui. Agora esse daqui, eu não lembro de ter jogado no fliperama, isso aqui eu já joguei no Super Nintendo e Mega Drive. Não sei se tinha no Mega Drive, eu joguei no Super Nintendo. Da Konami, da Konami. Não era da Capcom, não. Capitão Comando, é. É, esse aqui é o Grades. Área 88! Caracas! Área 88, bicho! Eu era louco por esse jogo. Nossa. Nossa, e as músicas, cara? Eu era pirado por esse jogo aqui. Vivia nas locadoras jogando ele. E o N Squadron. E o N Squadron em, no, no, no Super Nintendo. Ario 88 era a versão japonesa. Ario 88 era a versão japonesa, cara. E nas locadoras a gente recebia muito jogo vindo do Japão, né? A gente jogava primeiro esses jogos a versão japonesa e depois a gente jogava a versão, a versão americana, cara. Caracas. Nossa, olha isso aqui, cara. Nossa. Joguei muito isso, joguei muito. A maldita trava dos cartuchos. Sai para, sai para lá, é anúncio da nuvem. Agora em TT8 aqui. Caramba, eu joguei muito isso. Chega! <risos> vamos lá, vamos pro Elite. Cara, é. Se a gente reunisse uma galera aí, vocês estão para jogar Arena? Jogar CQC? <risos> Ontem deram essa sugestão. Eu só joguei uma vez, cara, isso. Eu só joguei uma vez isso daqui. Mas tipo, se juntasse a galerinha, a gente podia. <risos> Vamos lá. Uma ideia. Live retrô. Acabou virando live retrô, cara. O Zadak falando, CQC sempre joga direto. O único problema é peer-to-peer. -peer. Sorry, PVP não é comigo. Mas seria entre a gente. Seria entre a gente mesmo. Só pra, só pra... divertir mesmo. Um pedido de amizade pendente. Zardim! 
Zardim, estou te, te adicionando aqui. Como eu faço com todo mundo que eu adiciono, eu vou convidar também para o nosso grupo privado, caso queira. Para caso participar. Não sei se já tem aqui. Ah, já tem aqui. Pronto, já adicionei também. Ei, Razdin, pronto. Pronto, feito. Feito. Tá no grupo também. Ah, onde é que eu tô? Gente, quem tem, quem tem ou já teve cachorro idoso, é normal, é normal, pode ser sinal de algum problema, um cachorro que quando vai beber água, bebe muita água, mas é muita, tipo, ele fica uns 5 minutos bebendo, bebe água quase toda, é normal isso, cara? Tipo, é porque assim, meu cachorro tá com 17 anos, aí tipo, eu tô percebendo as mudanças, né? E ele ficou cego ano passado e tudo esse tipo de coisa, mas... Uma coisa que... Eu e meu pai, a gente tava, a gente tava, tava reparando. Rapaz, olha só, ele só falta não parar de beber água, cara. Eu não sei se é 5 minutos, cara. Pode... Eu, eu não calculei, eu não calculei, mas... É que é a impressão que é muita coisa, entendeu? Eu não sei se isso daí pode ser sinal de algum problema, cara. Eu não sei. Já tive cachorro assim, algum tipo de estresse. Chama veterinário. Pode ser diabetes. É, o meu pai falou que podia ser diabetes. Meu pai falou... Ele... Meu pai chegou a cogitar isso daí. Meu pai falou... Meu pai falou isso daí. Será que é diabetes? Tipo, bebendo muita água mesmo, cara. Nunca vi mais. Pois é, normalmente no meu ano era tipo uns 20 segundinhos que ele passava. Agora ele demora muito bebendo água, cara. Fica bebendo muita água. Minha cachorra é idosa. O problema que eu tenho é com comida. Eu preciso processar a comida dela porque ela perdeu todos os dentes. É, o Barney não. O Barney não perdeu. Não perdeu. O problema dele. O problema dele realmente é a questão do da visão mesmo. Melhor procurar um veterinário, é. é. Pois é, uma coisa que a gente reparou. Bem, aqui, aqui eu fiz... Uh... Pronto, os canhões de repetição, eu já coloquei as melhorias nele. Então, estão tão com arma eficiente. Agora sim... Uh, em ambos Em ambos eu coloquei corrosivo A gente estava debatendo essa semana Se seria interessante colocar só corrosivo Só em um e um outro efeito em outro No outro Então Só que eu não posso fazer todos ó. O carregador automático Que seria uma boa para poder não parar de atirar Eu não tenho componentes mecânicos completos Pra botar. Tem o um incendiário, né? Minha cachorra também bebia muito. Aí ela tinha... Destrói. Ela tinha diabetes? Ela teve? Chegou a ter? Tipo, o debuff não vai acumular. Porém, você sempre vai manter o debuff no, no cara. Entendi. Será que não seria uma boa botar a munição incendiária, não, nessa outra? Tu, tu mesmo recomendou a munição incendiária. O que é que vocês acham? Porque realmente o carregador automático seria interessante, né? Mas eu, eu não tinha. Por isso que eu botei dois corrosivos. Sim? Vocês acham?
Tô tratando. Ah, tu tá tratando ela, né? Tá tratando ela da diabetes, então. Ela tem quantos anos? Mas, Miser, esse combate CQC, ele é free? O Asnav... Não, é free, Robortella. É fora, é fora do, do jogo. É por isso que ninguém joga. <risos> Porque é fora do... Do jogo mesmo, cara. Cara, eu vou colocar incendiária, vamos ver como é que fica. Coloquei incendiária. Coloquei. Tudo ok, eu ainda tenho... Tá tranquilo aqui de... Em nove anos. Por que, por que colocar a fila dentro do game normal? Não, é engraçado que tu tem tua reputação aqui. Rank do CQC. Mas você tem que sair para poder você entrar no CQC. Eu tô na Corvette. Tô na Corvette. Deixa eu fazer uma coisa. Minha nave? Não, minha nave tá aqui. O problema do CQC é o peer-to-peer, -peer, fica procurando um, um ping equivalente ao seu, e isso demora quase uma hora na sala de espera, para uma partida de 15 minutos, é. Pra mim demorou. Quando eu, quando eu tentei também demorou pra mim. Você busca a partida ali no 2 agora? Hã? Aonde? Buscar a partida aqui? Aqui? <risos> Organizar a partida de CQC? Mentira. Mata, mata entre times, captura a bandeira. Caracas! Faz tempo isso. <risos> Faz tempo. Deve fazer, né? <risos> Eu nunca tinha visto isso, cara. Eu nunca tinha prestado atenção, cara. Caramba, eu nunca prestei atenção nisso, cara. E, e sempre usa aí pra poder adicionar a galera e passava direto aquele ali. 
Ixi. Ixi. Ah, veio junto com as Fleet Carriers? Ah, bom. Ah, bom. Pelo menos isso. Ai, jogo. Achei que fosse só o meu. Ficou preso no buraco de minhoca, é. E quando o trave vai para esquentar, vai e vai esquentando sem parar. Eu tava só saindo do planeta, cara. Caramba. Vai dar, deu, dito e feito Dito e feito Meu daí tem vários pontos Vamos lá, Elite, me ajude que eu ajudo Ixi What? Oh, meu Deus! Meu amigo... Caramba! Caracas! Que bela cagada, não tem! <risos> Meu Deus do céu, cara. Alguém clipou isso daí? Marca outro sistema e pula. É, eu vou fazer isso daqui. Vou para algum sistema vizinho aqui. Ixi. Não, cara, é aqui. Cadê? Não, aqui tá... Não sei porque o medo, Misery. Ah, não. A primeira coisa ali que eu pensei é que eu fosse ficar preso dentro do cenário. 
Algo seria algo inédito aqui. O meu ficou assim quando ia sair de um planeta num sistema com muita fleet carry. É, ali é um planeta, é, como é um sistema com engenheiro, né? Aí ah, eu acho que por causa disso. Sim, eles disseram que tinha lá no... Nos patch notes, né? Tinha, tinha isso lá. Tô indo lá pra minha carry. Onde vamos batalhar? Vamos ver aqui. Vamos decidir agora. Tá longe? Matando os inimigos da BTC Tá, vamos ver aqui Vamos ver como é que tá aqui a. Como é que tá com a blop aqui.
Ó. Oh. A ah, eleições aqui. Tô tentando me orientar por esses ícones aqui. Investimento, liberdade civil. Aqui é epidemia. Naquele dia a gente tava em Triviate, né? Aqueles piratas foram expulsos, né? É, aqueles, aqueles piratas foram expulsos. Guerra. Olha aí, ó. Scorias. Influência, 40,2%. Kepler X7 E aí, cara, beleza? Boa noite aí Scorias uh... Vamos ver esse sistema aqui Scorias Não Eu nem vi a distância. Galera que foi entrar no Discord, é, vão entrando lá no Miseráveis Bar, que aí eu vou puxando, vou puxando vocês. Tô procurando esse sistema aí, scores, para ver o que é que tem lá. Ah, tem uma estação planetária Essa estação planetária aqui Ela permite até Docável Não, Wolf Terminal Permite oh, Facção Brasília League of Pilots Mas não Pores. 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 Ó, oh, tem um planeta com anel lá. Será que. Será que tem high res lá? Não tá em guerra aí não? Aqui tá falando, cara. Estado pendente, guerra. O que é que significa estado pendente, né? Estado de segurança nenhum, estados atuais nenhum, essa facção não está passando qualquer estado específico Por que que pendente guerra? Alguém sabe explicar o... de a situa... essa situação aqui de estados pendentes?
Tava vendo um vídeo, um vídeo do Elite Gamer falando de uma facção secreta que recruta só os melhores pilotos. Alguém já teve algum, algum contato com essa facção? Não. Não, nunca vi fake diff. Deve estar em uma porcentagem de poder próximo, aí quando chegar bem próximo deve ter guerra, entendi. Ataque terrorista. Esse daqui, ó, Namago. Ataque... Conclua missões relevantes e envolva-se em caça de recompensa para derrotar os terroristas. Isso é um mito, uma lenda que nem sabemos se está no jogo. É a Dark Will? Ah, é a Dark Will? Mas, mas tem a facção, né? A facção Dark Will, né? É porque, assim, tem uns sistemas que estão bloqueados o acesso. E esses sistemas bloqueados parece que tem umas estações que seriam as estações que, que teriam essa, o domínio dessa facção aí. É. Tu podia combinar com alguém da Blop no, pra sábado que vem entrar no Discord pra explicar esse status do sistema? Pode ser. Pode ser, Viral. Como já foi dito, muitos usam esse nome. Olha esse outro, galera. Namago. Deixa eu ver aqui. Namago. Três planetas com anel, tá tendo ataque... Quatro. Tá tendo ataque terrorista. Cinco. Vamos nesse sistema, cara. Vamos nesse sistema aqui, Namago. Namago. Deixa eu ver aqui. Tem três anos luz. Botei pra lá. Botei pra lá, galera. Fala, Jack S. Furions. Não, cara, tô não. Tô, tô no, no Open, não. Tô jogando no nosso grupo privado. Quem dera se todo sistema existisse para lanceamento. O Misery, eu posso ir para qualquer sistema que o level que eu esteja, se bem que não tem level, né? Tá tipo, corre o risco de eu ir para algum lugar onde só tem a missão que eu não posso dar conta. Ou em todo sistema existisse um balanceamento. Não, mas aqui eu. Eu tenho que subir meu ranking de combate, cara. Tava 33%, subiu para 39%. De experiente Pouco O rank de combate Acho que é o, é o que mais demora É... A não ser que a pessoa foque nisso no começo, né? E foque realmente pesado. Acaba sendo que demora mais, cara. Namago, isso, Destroyer. Namago. Vamos 
dar uma olhada lá de novo. Não, mago. Ataque terrorista. Tem um ataque terrorista lá. A influência, a influência já é boa lá, né? Da... da... Da, da Blop lá, né? Da Brasília League of Pilots, mas... Bor Robot Evil? Piu, piu, piu. E aí, galera, entrem lá no Discord. Vou puxar, vou puxar a galera. Até agora só tá o Buda Cool. Buda Cool e o Viral Strike. Vou puxar eles aqui. Opa. Chuva de miserins, cortesia do CBX. Já detonei a garrafinha d'água, cara. Fala, Grisalho. Os planos de hoje? Mais combate. Só que eu tô indo... Ó, eu achei aqui um sistema. Um sistema da Blop que tá... Que tá em... Com ataque terrorista. Na Mago. Esse sistema aqui, ó. Ataque terrorista. O tio Beto. Sempre esqueço do bot. E aí, tio Beto? Cheguei na hora certa. Eu hoje vou furar. Farmei de manhã até agora. Há pouco tô... Tô um caco. Ah, beleza, CBX. Beleza, cara. Teve follow do Canalha. Obrigado pelo follow, cara. Seja bem-vindo aí. Deixa eu puxar a galera aqui. Ó, já tá lá no Discord Buda Cool, vou virar, virar o strike, vou puxar eles. Aí, galera, tá me ouvindo? Buda Cool, virar o strike. Empen your wings. Capotou ontem, Lady. <risos> Foi engraçado ó, ontem. Galera, obrigado a todo mundo que participou ontem. Foi super engraçado e divertida a live, cara. Quem ganhou? Quem ficou com mais pontos no final foi o Delgado, foi? Deve ter morrido com um bagalume em alguma corrida e apagado. Também gostei dos carrinhos. Foi engraçado, cara. Foi engraçado. Ah, sim. Depois do Blue... Não, depois do Blue, quem ganhou foi o... o... Que deu follow ontem no canal. É o... Spider-Verse. O Mike Morales. <risos> o Spider-Verse foi... E pior que duas pessoas que ganharam ontem, eu não tinha na Steam. E aí elas me adicionaram. E aí eu só vou poder mandar o gift pra eles depois de três dias. Porque a Steam tem esse lance. Você tem que ter amizade com a pessoa há pelo menos três dias na Steam pra poder poder mandar o gift pra ela. Boa noite. Aê, Budaco. E aí, cara? Boa noite. Cara, é, tu ouviu aí, né? Eu tô indo pro sistema Namago. Namago. Vê aí se... Boa caminho também. Beleza, então. Só pegar minhas cartinhas e não me dava em nada em troca. Ah, 
Aí aparecia aquela mensagem, essa transação parece suspeita. Eu disse, o meu seu canal Discord. Coloca aí exclamação de Discord, Destroyer. E tu vai ter o um link pra ele. Exclamação Discord aí no chat. E tu vai ter o um link pro canal do Discord. Ó, o CBX colocou aí. Tá aí o link, ó. Seja um VIP do canal, podendo publicar links. Ah, tá aí o Discord. Ah, não, não. Isso é outra coisa. É assim de servidor. É assim de servidor do Misericop. Pronto, aí. Esse combate aí é pra Liga Brasileira? É, é. É um sistema que tá tendo ataque terrorista. A gente vai tentar expulsar esses terroristas, ajudar a expulsar esses terroristas. Se tu vê aquele sistema que a gente foi semana passada, não tem mais os, os piratas, não. Os ataques piratas não tem mais. Foi o... É, eu tava... Um, um high hat lá no. Não, não. Naquele Foi? Nosso hazard. Sim, pois é. É isso que a gente vai procurar lá, eu acho mais divertido. Jack S. Furions, obrigado pelo follow, cara. Seja bem-vindo aí. Trabalho. Deixa eu ver aqui. Só pegava minhas cartinhas e não me dava em nada em troca. Aí eu, apare... Aí eu aparecia... aparecia aquela mensagem, essa transação parece suspeita. Eu dizia pro Sol. Tô pegando minhas cartinhas, a Steam tá me dando aviso que é suspeito. Ixi! Eita, Lady. Só pra torrar ele. Me levou muita cartinha. Fez muita bad assim. Olha só esse rodão. <risos> Olha esse rodão, cara. Usou a conta da Lady pra farmar cartinha, cara. <risos> é isso mesmo. Eu... Uma, missão, uma missão filantrópica pra ajudar os terroristas. Não, é o contrário. É o contrário, Lady. A gente vai estar tá, vai, vai tá expulsando os terroristas daqui. Meu, o que você espera do Odyssey? Jackass Furious. Cara, é... Eu confesso, eu confesso que eu ainda tenho minhas, minhas dúvidas com relação a, ao Space Lag, sabe? Eu não era particularmente tão, tão fã da ideia de Space Lags no jogo, não. Porque pra mim eu sempre vi o Elite como um... um prim, prim, primeiramente como simulador de nave, sabe? Mas... Eu tenho muitas expectativas, assim, que... Com relação a... a aos mundos novos que a gente vai pousar, a possibilidade de veículos novos que a gente vai usar. E eu espero que eles implementem bem o Space Lag sem tornar o gameplay chato. <risos> Atmosfera, é, o que, cara. O que eles mostraram naquele trailer foi como, quase como se fosse uma... Uma missão de espionagem ou de ataque. É, ou é coisa parecia, assim, né? né? Parecia. Parecia algo bem. E eles falaram, até na descrição que tem na página lá, que vai ter umas, umas coisas bem de stealth, assim. Mas você não acha que vai ter interação com a nave? Da gente andar na nave, esse tipo de coisa? Eu acho que se eles colocarem isso, eles devem colocar isso também. E isso daí, de repente, pode ser algo interessante para o Multicrio. Isso pode expandir até para o Multicrio. Mas eu, particularmente, eu, eu tinha um pé atrás com, com, com relação a isso daí. É, com relação a Space Legs. E agora, e agora o desafio maior ainda, porque agora vai ser inevitável comparar com o Star Citizen. O que antes era facilmente... Que a gente conseguia diferenciar facilmente, agora com Space Legs... A comparação é inevitável. E aqui não tem estação para pousar na nave grande, cara. Tem, na, tem uma planetas. terrestre. Tem uma terrestre, é. Eu tô... Tá faltando quantos, quantos minutos para sair aqui? Tô já chegando aí com a Fleet Carry. Hã? 
Cancelou a rota? Ah, meu Deus, eu não acredito. Desculpa. Ah, meu Deus. Agora... Eu não fiz a rota. Eu não vim por aqui. Eu, eu, eu cliquei <risos> lá no outro mapa pensando que eu tinha feito aqui. Ah, meu Deus. Parabéns. Eu tenho que botar esse comando. Parabéns. Vou botar a voz do velho, do velho P, cara. Parabéns. Parabéns. Ai, meu Odin do céu. Dá zero pra ele, cara. Não, vai. Há 15 minutos, galera. Ai, meu Deus. Agora sim. Desculpa, gente. Agora vamos esperar 15 minutos. Ele tem um lugar pra, pra ir ali, Mestre. <risos> Deixa eu ver aqui. Eu tenho? Deixa eu ver... <risos> Áudios. Ah, eu não tenho parabéns aqui. Acho que o parabéns eu tenho no... no... O do Shebook, que peraí. Parabéns. Ué, não tem? Velho, parabéns, isso aqui. Parabéns pra você. Não, não é esse. Não é esse. <risos> Parabéns! É isso! Parabéns! Muito bom! Sensacional! <risos> Lady C falou: Buda Cu, recolhe as velas. Robotela, esfregue o convés. Ah, pra jogar em multicrio? Não, e o Galdart, Galdart falou aí, né? Será que dessa vez eles vão colocar a possibilidade de pessoas usarem carrinhos quando tiverem no Multicrio, né? Que não pode! É um absurdo! Você pode usar caça e não pode usar os carrinhos, cara? É um absurdo! Porra, a voz daquele é locutor da id... É, o velho, o velho, o velho P, ele tem voz de, de locutor mesmo, cara. Deixa eu tirar aqui o... Disable... Ação Cars. Jeff Shinoda 007 Obrigado pelo follow, seja bem-vindo Cara, desculpa galera, é porque às vezes eu leio, eu leio um, um, uns, um, uns nicks Eu já fico pensando que é pegadinha, cara Eu já caí em algumas pegadinhas de nick Então passei a desconfiar de tudo e todos Aí tem uma hora que eu leio uns e eu dou uma travada Porque eu pensei que é uma pegadinha Mas não, não, tá de boa O Théo José, parece o Théo José, cara. Caramba, o Théo José. Fala nisso. Fala nisso, amanhã tem Fórmula 1, cara. Hoje eu vi, hoje eu vi o finalzinho do treino. Miss, ele toma uma cervejinha? Tomo, cara. Mas faz tempo que eu não tomo. Não tomei nessa quarentena ainda, cara. As cervejas que eu tinha guardado aí tava tudo fora da validade. Deixei vencer, cara. E aí, Jeff? Beleza, cara? O Bottas tá lá, fez uma voltaça Botou, botou o Hamilton no bolso hoje Eu... Eu tomo vencida mesmo, Miser Não dá nada Ah, mas tava choca quando eu derramei a cerveja, não tava fazendo espuma, não. Tava choca, choca, choca a cerveja. 
É, o ano, o ano vai começar com a Fórmula... Pois, cara, pois é, né? Tipo... É uma coisa agora pra esboçar, esboçar um pouco de normalidade, da, de volta à rotina. Pouco. Porque nessa época já, 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 a gente já devia estar há meses. E eu acompanho muito Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1, sabe? Então, tipo, eu tava sentindo muita falta disso. Eu tava sentindo tanta falta disso que eu tava assistindo aquele documentário, aquela série, documentário que tem das temporadas passadas no, no, na Netflix. Nem fala, eu vou ter que acordar às 5 e meia manhã por culpa da Fórmula 1, porque todo domingo minha mãe assiste a missa do padre Marcelo da Globo e esse domingo vai passar uma hora mais cedo por causa de Fórmula 1. <risos> Caramba Oi Renan Vinga, e aí cara, beleza? Boa noite Como é que eu me deixo de cerveja vencer? Bem pouco mesmo, porque vão, vão ter poucas corridas ainda Já era pra estar na metade, é, é Eu acompanho também, eu tava louco, velho, eu sou fanático, é, também e pior que eu, eu reconheço que de 20 corridas, 5 é, são realmente espetaculares. <risos> eu reconheço que 10 são, são chatas. 5 são espetaculares, 5 são assistíveis e 10 são chatas. Eu reconheço isso, eu reconheço. Mas, mas pense na falta que eu tava, que eu tava cara. Eu tava sentindo muita falta, cara. Eu tava sentindo muita falta. Nossa. Fato, mas melhorou muito o calendário. Mas você não tava assistindo aquelas corridas virtuais que eles estavam fazendo? Tava, Renan, tava. Eu tava assistindo algumas. Eu, tava, eu, eu, tanto, eu já seguia o, o... Aquele piloto da McLaren lá, o... Ô, oh, cara. E, e passei a seguir o Leclerc também. O Leclerc também tem, tem canal na Twitch. Só que o Leclerc, ele fala muito francês, né? Aí eu... É o... Pô, ele vai largar bem, cara. Lando Norris. Lando Norris, é. Eu já seguia ele, é, eu já seguia ele, aí o Leclerc eu passei a seguir agora. Aí vieram esses tempos de vagas magras e talento e de vazio nacional, me afastei total, meu papo fazia qualquer, qualquer sacrifício. Caramba, era... Meu vício começou em 87, cara. Meu vício começou em 87 com o, o, primeir, o tricampeonato do nosso piquê. Aí eu... O Jorge Russell, né? Gente boa pra caralho também. Ele tem, ele tem canal também? Eu sei que ele participava, né? Comecei com o primeiro do Senna. 88, é. Meu papo me deu um fliperama do Edson Fittipaldi. Ele era fã. Caramba, que massa. Eu assisti até 2011 e parei porque eu tava puto com a Fórmula 1. Voltei em 2017. Aqueles sistemas lá que tem que subir a influência para 60% para rolar a guerra, Misery. Aquele sistema lá tem que subir a influência para 60% para rolar a guerra. Entendi, Galdart. Entendi. Tu já viu o site da Fórmula 1? Tem um plano que tem todos os grandes freios? Não, não vi, Tio Berto. Não vi, cara. Só tem velhaco aqui. <risos> Olha aí, 
Olha aí, cara. Você já viu o um jogo da stream de corrida onde você cria uma empresa pra competir? É, já, já, o, o eu tenho o, o Motorsport Manager, e mais, vocês sabiam que a Frontier, a Frontier do Elite Dangerous, está fazendo um jogo desse tipo, de gerenciamento de corrida, oficial da Fórmula 1, é isso mesmo. A Frontier do nosso querido Elite Dangerous está fazendo o um jogo oficial da Fórmula 1 de, de, de gerenciamento de, de, de corrida. Caraca, moleque, 272 bilhões? Isso é real. Cara, essa nave aqui, a Fleet Carrier, foi 5, mil, 5 bilhões. Não... É 5 bilhões, não, aqui é 272 milhões que eu tenho ali Não é bilhões, não Aqui é milhões, milhões Não, só é juntar 5 bilhões, juntar 5 bilhões já foi, já foi, já foi pesado, cara 272 bilhões era fora da, da realidade Esse mesmo, Motorsport Manager. Vi o Gaulei jogando e coloquei na minha lista de desejos. 5 bilhões sem os adereços, é. Não, muita coisa que eu não botei, né, cara? Eu ainda não botei mercado de contrabando, estoque do estaleiro e estoque de equipamento, cara. Então a galera não pode chegar aqui e pedir as naves dele, sabe? Que nem falando, Midri, te dizer que eu tô jogando tem três semanas e já estou no meu segundo bilhão. E olha que eu tenho uma conda e duas cutter. Caramba, Guini. Caramba. Mas tu grindou brutal também, né, cara? Tem uns 30 malucos, um trilhão. Sério, Galdart? Caramba, cara. Nossa, cara. Muita hora de jogo, meu Deus do céu Ei, Vai entrar no lockdown agora Edu DST, obrigado pelo follow, cara, seja bem-vindo Nem tanto, a maioria foi mineração E pelo visto eu tô fazendo build toda errada na canta de mineração Pronto, eu tô no lockdown aqui. Três minutinhos. Sempre entro no server do Miz, ele sempre tem negro na sessão. Tá vendendo diamante gélido? Em CCK? Tô indo no sistema aqui, perde hotspot tentar acertar essa build. Show, Guinness, show, cara. Hoje que eu consegui 100 milhões e tô muito feliz. Tu tá em que nave, Jeff? Tá em que nave? Um minuto e meio. Budacul, tu achou algum. algum. É, local bom de combate aí? Achei. Ah, massa, show. Laser contínuo ou bin laser? Rajada. Rapid fire. Tá interessante, fake diff. Vocês vão ver agora aqui. 
a, não tá completa ainda a, a... Mas vocês vão ver que tá interessante Tá nível 4 já, os, os de rajada Com Rapid Fire Aí assim, dois, os dois pequenos Eles estão junto com... Pra atirar junto com os, com os multi cannon Porque eles têm efeito... Tem efeito... É... Que é tipo um efeito elétrico que ele dá Que ele dá, danifica as naves lá Temporariamente Como é o nome do efeito? Agora eu não posso olhar porque ele vai, vai partir agora Como é o nome do efeito? Galdart? Tu tá com o Crate MK2? Massa, cara Tá com uma ótima nave, cara Não, não é o de corrosão, não Não é corrosão, não Corrosão é o que eu coloquei nos multi-cannon, multi né? Eu vou testar agora, o de corrosão Efeito de merda <risos> Não, tá corrosão No multi -cannon. tá um de corrosão E um de térmico Chegando Tu tá com a gunship? Gunship é massa. Gunship permite, ca permite caça, né? Tem uma cobra que o Beck, a Anaconda e uma Type 9. Tem mais de um trilhão. Sério, Liel? Achei fácil o endgame ser o porta-frota. Tem 137 horas de jogo. Tu tem 137 horas de jogo? E tu tem mais de um trilhão? Algo errado aí. <risos> Um trilhão? Tá de rato. Vai pegar missão na estação? Tem algo errado e não está certo. É, tem algo. Tem, algo erra... tem alguma coisa estranha aí. 137 horas de jogo? Um trilhão, cara? Paz. Só se for um trilho de trem grande. <risos> um trilho de trem grande. <risos> é. Não sei. Uh, vamos lá. Tipo meme em 3 reais, né? Uh... Bom, no Discord tá só eu, Buda Cool e Viral Strike. Viral, tu já tá por aqui? Vou ver aqui. Ah, o Dubovski também tá por aqui. Destroyer também. Viral ainda não. Viral tá ali, ó. Viral não tá longe. Tá 60 anos luz aqui. Aqui é o Galdarte. Galdarte também não tá longe. Tem alguém aqui longe. Robortela. Robortela tá longe. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem aqui. Delgado, olha. Distanciando mais ainda, tem. Guinim. É, o Guinim tá longe pra caramba. O Guinim é o que tá mais longe. Tu tá sem nave de combate? E o pior é que não dá pra chamar aqui. Nessa estação terrestre aí, dá pra chamar a nave? Budacu. Eu nem cheguei aí na estação terrestre, cara. Não sei dizer. Pior que a minha não dá, cara. Não dá? Quer, te... 
Quer pedir, quer pedir aqui no, no sistema vizinho? Cara, eu posso fazer o seguinte. Se eu... Tô indo lá? Beleza, beleza, então. É porque eu não, não coloquei ainda o, o estaleiro. Quanto é para eu colocar o, o... Deixa eu ver aqui. Se for 250 milhões... Pera aí. Pera aí, eu tenho que ter cuidado com o meu... Pera aí. A minha recompra é 29 milhões. Estaleiro. Vai aumentar 6 bilhões e 500 por semana para mim. É 250 milhões. Perdão, estou com um bilhão. Ah, um bilhão, Liel. Ah, cá sim, um bilhão 272 mil. Aí sim, porque é um trilhão. Rapaz, com 137 horas de jogo. É, gente, eu não, eu não tô confortável financeiramente ainda no jogo pra poder colo colocar o estaleiro ainda não, cara. Se eu tivesse uns 500 milhões aqui, aí eu colocava, tranquilo. <risos> Espero que na expansão coloque uma ponte de controle nessa, nesse porta-frota. É, é, seria interessante mesmo, mas eu não, eu não teria tanta esperança. <risos> Eu sou meio pessimista quanto a isso aí, sinceramente. Cuidado com as expectativas. É bom manter as expectativas baixas para esse tipo de coisa. Eu acho que a gente não vai ter controle, a gente não vai ter controle... Mas se eles botassem, seria interessante. Nem que, fosse, nem que ficasse o um esquema tipo... Tipo No Man's Sky, os, os, as mega ship lá, aquelas naves lá. Os cargueiros lá. Você realmente ter a, ter, ter a ponte de controle lá. É, seria interessante. Chegou, Viral Strike chegou. Tá, deixa eu só conferir aqui. Minha tripulação está ativa agora, né? Acho que vai ter ponte sim, espero que tenha. O pior é que... Tudo que a gente falar agora é especulação, né, galera? É, a única informação que a gente tem são aquelas informações que a gente tem lá na, na página da Steam. Que é a mesma coisa que tem na, na, nas páginas do, do jogo fora. E... E o trailer, né? Liga o sinal do esquadrão, beleza.
planeta com atmosfera tênue foi confirmado oficialmente? Foi? É tipo aquele que tem no, no, no trailer, né? Acho que minha navia não tanca essa treta aí que vocês estão entrando. Tanca, cara, tanca. Rapaz, combate aqui nesse jogo, às vezes é melhor, tipo, tu, tu fica... Se tu não tiver uma nave... Uma nave... Isso daí é uma, uma dica que vale logo pro começo do jogo. Se tu tiver uma, tiver uma nave que tu considera fraquinha, tu fica de olho nas naves que estão sendo atacadas. E fica esperando aquela nave que tá sendo atacada já tá quase destruída. Tu fica, tu fica com a mira nela e fica esperando ela ser quase destruída. Aí tu vai dar, dar só uns tirinhos nela. No final... E pronto. Fina, tipo Marte, é. É. Então, não espere muita vegetação nem vida. É, isso. Eu não espero isso aí. Cara, não vou, per vou perder muito tempo aqui, não. Eu vou no sinal de... Não vou escanear o sistema todo, não. Eu vou no sinalizador de navegação. E já fui interditado. E eu vou ceder a interdição. Vai se arrepender disso, miserável. Se ele não fugir, fela da mãe. Fela da mãe! Vai fugir! Maldito. Covarde, covarde Me interditou pra fugir É a Corvette, é a Federal Corvette É a nave lenta Esse é o problema <risos> É outro player ou NPC? NPC. NPC. Interditou e vazou. Que caga. <risos> Pela velocidade, o Misery tá num Fusca. É, cara. É lenta mesmo. Pera, eu vou lá no. Cadê ele? Quem é ali? Eu virar o strike, eu virar o strike tá ali. Não troco minha clipper por nada. Acostumei com a monobrabilidade dela, é muito boa. Fora o poder de fogo. 
Hoje eu tava vendo um vídeo do Yamix e ele lista as cinco cabines dele favoritas. Eu fiquei surpreso dele colocar a Eagle em segundo lugar. É legal, é legal a cabine da Eagle. É... Em primeiro lugar ele colocou a Clipper. Aí ele coloca a Federal Assault Chip, que eu amo a Federal Assault Chip também. É... Colocou a, a Crate Phantom. Eu gosto muito da cabine da Mamba, da cabine da... Da cabine da... Da Aspex Flora também, por causa do campo de visão que a gente tem dela. E... E da... E da Beluga, cara. A Beluga é massa, cara. A Beluga é muito massa. Tu tem uma noção do tamanho da Beluga, assim, que é impressionante, cara. É gigante a cabine, cara. So... Dá sinal de luz pra ele. <risos> sinal de luz pro viral. <risos> Bora, bora pra treta. E aí, é... Budaku, onde é que vai ser a treta? Eu tô num, num Hazardous aqui. Massa, pô, vamos aí. É, manda um embaixo aí da, da coisa. Tá, vamos lá. Budaku, chamar pra esquadrão. Aí tá o Viral e o, e o Dubovski aqui, né? A gente monta uma... O Destroyer também tá aqui. Então a gente faz dois grupos. A Vulture é massa, cara. Recomendo a Vulture. Eu recomendo muito, cara, a Vulture. Pra quem quer fazer uma, uma nave... Uma nave... Pra caçar pirata e tudo, a Vulture é massa, cara. Eita, Jeff. O que foi aí? Cadê o comandante Brum? Não sei, cara. Não sei, cara. Eu divulguei, eu divulguei lá, na, lá no Discord da. Do, de, do Elite, né? Do Elite BR. Tirei o timeout aí, Jeff. Cuidado com o caps lock, porque o, o bot é implacável, cara. <risos> Kepler, a única coisa que eu gostaria nesse game é a entrada de, das estações maior. Não aguento mais bater na esquina. <risos> Olha aí, tem usado a T9, tu, ou então a Beluga, ou a T10? Tá, eu tô chamando vocês pro esquadrão, chamei o Destroyer, vou chamar o Viral também que já tá aqui. Depois alguém sai do grupo e entra no grupo com o Dubovski. Loop of Shame! Loop of Shame! Que eu tava adicionando a galera. Cadê o GOT? Deixa eu chamar o Got aqui. Cadê? Shame! Shame! Ah, 
Shame. Shame. <risos> Por que shame? Só porque eu tava, eu tava, eu tava digitando ali foi por causa disso. <risos> eu já tô no sinal do esquadrão aqui do do Buda Cool já. Alguém mais entrou no Ó, oh, Got Robotella. Got Robotella. E aí, galera? Tá ouvindo? Não foi louco pra você. <risos> Mas é, 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 que, é que eu tava. Eu tava ocupado Oi. aí. Eu... Me ouvindo. E aí, cara, beleza? Opa! E aí? Tu tava no Open, né? Eu tava. Só tô jogando no Open agora. <risos> Altas aventuras. Altas aventuras. Nossa. Cara, o negócio clagado. Tá muito longe daqui? Eu A gente tá em Namago. Em... Namago. Kuemak. Posso andar o f. Bora. Nossa, cara. Tua voz tá Pode falhando ser. aqui um pouco. É. Uh... Pera aí, tô achando que tô atualizando alguma coisa. E agora de repente ficou muito alto. <risos> tô ouvindo sim, vou ligar o mic já. Beleza, Vortela, beleza, cara. Ixi, deu um erro de conexão com o sistema, resposta segurança. Hã? Mas isso é por causa do, do, do tipo, né? Do... Tá muito lagado. Morto. Nada aqui. Roger that. Fighter is going live. Fighter deployed. Awaiting your orders. Ó, oh, essa anaconda aqui, ó. Oh, daqui a pouquinho eu tô chegando aí. Beleza. Terminei a minha FDL. Olha aí, massa, cara. Agora tá, tá pra PVP. Vamos ver se eu, se eu consigo jogar PVP. Hostile Eita, bota em mim. Destroyer, hein? Quem? Julius Body? Procurado também no Diamond Scout.
Explode, miserável. Explodiu. Uma maga é bom para minerar? Não sei, não sei se aqui tem. Eu realmente eu vim para cá porque tava com ataque terrorista aqui. Aí a gente procurou aqui, procurou aqui esse esse ponto de extração perigoso. Que deve ter uns alvos de maior valor aqui, ó. Tá tendo uns combates ali, ó. Peraí, eu vou colocar no sistema aqui para poder recuperar meu No Bovski. Vai entrar no Discord. É... Quando tu estiver chegando aqui, avisa que aí alguém sai do grupo para poder entrar no grupo contigo. Então entrar aqui. Ali é da, da Blop. Olha o fera da mãe querendo fugir. Ah, nem ganhei nada disso aí. Vocês dizimaram ele antes de mim. <risos> Nem deu tempo de nada. Uma Vulture ali. Beleza, cara. Tô vendo lá a Python lá.
Boom! Nothing else showing up on my scanner, Commander. All targets destroyed. Aí tem uma Eagle que para essas naves grandes dá um trabalho caro. <risos> Pela velocidade dela. Pode, né? Pode dar um trabalho. Foi mal. O que foi? Destrói? O que achou daquele novo jogo do Star Wars? Que só vai ser combate de nave. Cara, Fake Diff, eu tô. eu tô empolgado. Só não tô empolgado com o preço. Tá muito caro pro Brasil, cara. Muito caro. Mas enfim, EA, né? Sendo vendida 40 dólares lá fora, aqui tá... Ó, oh, Cúria. Mas eu... Em termos de gameplay, em termos lá do, do vídeo lá e tudo, eu fiquei bem, bem interessado, cara. O, o planeta... Pera aí, eu vou sair eu vou sair do grupo e abrir um grupo contigo. E, e depois eu abro com o GOT também. Pronto, eu vou abrir um grupo contigo e um grupo com o GOT. Desati ah, galera, é verdade, verdade. Desativem o reportar crime. Vamos lá no menu 4. Mesma coisa que a gente fazia lá no... É, o meu já tá desligado. Reportar crime contra mim. Vou falar pro Destroyer. Destroyer, tu tá ouvindo na live? Deixa eu, deixa eu abrir o grupo aqui com o... Do Bovski e com o Gotch. Voltei. Beleza. Mandei o convite aí. Ah.
Tá ouvindo? Ah, beleza. Lá no menu 4, desativa o reportar crime. Caso, atinja, caso a gente atinja alguém do nosso esquadrão, não, ninguém reportar nada. Dois minutos e... É. Isso, no painel da direita, preferência do piloto. Isso. Fala, Fabrício. O PSN tá de graça hoje. Era pro Miser ter feito live de No Man's Sky hoje pra poder visitar planetas que você queria ver. Uh... Pois é, eu vou, eu vou gravar o gameplay do, do No Man's Sky amanhã. Não sei como eu vou usar, mas amanhã quando eu for fazer a missão eu vou gravar. Ainda não sei como é que eu vou, vou, vou usar isso. E aquela estrela com um anel gigantesco? Discord? Sim, cara. Ó, oh, tem uma anaconda lá embaixo, viu? Tô indo lá. Ela tá quase perdendo o escudo já. Mas na conta aqui perto também. Beleza. Tô. Caramba, que fino. Ó, duzentos e trinta e três mil ele. longe, só vejo teus laser verde aqui de longe eu vou indo nessa pessoal, já que amanhã eu vou acordar mega cedo por culpa da fórmula beleza Gui, vai lá cara vai lá, vai lá boa noite, bom domingo pra ti cara Tu tá numa Federlência agora? Buda Eu? É, Federlência. Beleza, tu.
Caramba, eu tô satisfeito com as minhas armas, viu? O Python agora ali. Outra anaconda ali. Procurado. Ai, desculpa. Desculpa, destrói. Alguém aí é um tal de Coffs e Hammer? Target destroyed. Searching for further contacts. Não. My Eagle. Tem uma, uma clipper aqui. É, tem uma clipper. Wanted também. Oi! Nossa senhora, <risos> meu amigo! <risos> Eu só fiquei olhando de longe, hein? Os dois dando. Eu não sei como prendeu a asa dele em mim, cara. Ele veio de um jeito ali. Já só vai fugir. Ah, não deu. Já tem um scout aqui. Não foi. Ia ser uma cena linda se tivesse uma câmera em terceira pessoa. Volta vendo tiro lá embaixo. Aceito o um amiguinho. O que, Kepler? Aonde, Kepler? Tu mandou alguma coisa pra mim? Eu não, não tô vendo não, não tem nenhum convite aqui não.
Não, digo Galdart. Ah, sim. Chega esse expedir de nada, do nada, fica difícil aceitar. Ah, entendi. É, eu também... Nada dele. Ué, a minha nave tá atirando. A minha nave, a meu caça tá atirando no viral. É. E ele tá... Ah, ele tá com procurado. Ih. Viral, tu tá com procurado, viu? Deve ter acertado alguém. Foi. Pera aí, deixa Aqui eu recolher. Não tem problema. Ordens. Crime. Mantei informação. Copy. Do Bob que tá de, tá de clipper. Mantei ela atacar e eu marquei o vídeo, tava marcado o viral. Desculpa, viral. Tem alguém atirando no, no viral strike ainda. Pois, meu caço. Ainda é teu caço. Deixa eu marcar outra nave aqui, pelo amor de Deus, pra poder ele, ele largar o viral. O viral. Chama de volta. Pera aí. Vou chamar a caça é melhor. Eu vou chamar o caça e... Acabei de fazer um combate emocionante, 1 contra 19, sério? É porque, é porque o viral, o viral tá em outro... Tá em outro é, esquadrão agora E ele tá como procurado E aí não sei porque eu, não, o meu, meu caça começou a atacar ele Vou na estação, beleza. Localização, vou pegar. Está longe. Deixa pra lá. Parabéns.
Que desviada. Tem uma Vulture aqui. E essa gunship aí? Meu Deus! Não, não acredito, uma, uma, cara. Uma, na, uma nave. Caça. Essa Diamondback não aqui? Não, vou, vou, até, vou até no meu caça. Vê, ele anda fazendo maldade, por isso que ele ficou procurando. Aposto que foi o Miser que mandou atacar. Não, não. É, eu não pego a boot. Tem essa, né? O quê? Tem uma nave que é muito rápida. Sim, é. Eu não consigo pegar. É. Elas começam a fugir e desistem. Por isso que essa modificação que eu botei na... nesses dois laser pequenos ela é boa, porque é justamente para tentar evitar que as naves tentem fugir, porque elas... elas começam a dar defeito nos módulos da nave. Tinha alguém aí. <risos> Mas eu tô de caça. Tu tá no caça? Tem uma cobra MK3 ali. Eu tava vendo o, o, o Lab jogar essa semana na, na Cobra E é muito legal o posicionamento das armas dela, que é muito perto da cabine, cara É muito legal É na frente da cabine, literalmente, cara 
Tu bota os multicanon lá e tipo, tu vê assim os multicanon bem em detalhe, assim. É muito legal. Nas crates também tem um posicionamento muito legal também nas laterais ali do, da cabine. Eu gosto dessas armas, dessas naves que você. Que você vê as armas. Ative e desativo reportar crime? Pera aí. Portar crime contra mim. Tá. Ativa... Tô ativando. Vou desativar depois. Pronto, tá ligado. Agora eu vou desativar. É por isso que eu gosto da crate. É massa ver as asas. É massa demais, Jeff. É muito massa. Nossa, quando eu comprei, eu pirei com a Crate por causa disso. É muito legal. Uma MK2. Depois com a Phantom. Se bem que a Phantom eu Acho nunca que... usei pra combate. Acho que saiu do ponto novo. Porque eu tô na... no caça, não dá pra ver. Uh, vamos na direção lá do... O que foi? Se você atirar na sua nave, ele xinga. <risos> Eu vou lá pra onde tá marcando o ponto de extração de recursos. Lá pro meio, pra ver se... É... Porque no caça não dá pra ver. Nossa, a diferença de velocidade do Dubovski pra gente. <risos> tchau, Dove, tchau. <risos> humilha, humilha nós. Deixa eu fazer eu trocar de posição com o caça. Também, não dá pro caça. É, só que agora eu não vejo. <risos> Realmente, God. Tô mesmo problema. É, o caça não. O caça não tem o um sensor aprimorado igual as lá. E assim as pessoas de Corvette são derrotadas por Sidewinder. Acho que é, eu tô indo reto aqui. Vou seguir o Dubovski. Tem que sair e voltar mesmo. É, viu? Tá, tá esquisito. Porque sumiu todo mundo. Sumiu todos os alvos aqui. 
Desculpa! Desculpa! Ó, oh, apareceu um ali. Virou. É o viral. Os caras saíram. Viral, tô no caça. Torça pra minha nave não te atacar. Ó, oh, apareceram os ali. No crate. Ah, é da, da Blop. É, não é. Agora eu vou ficar de olho que talvez apareça. Ó, oh, oh, uma Vulture. Procurada. Código Purple Python. É qua. Nem conhecia esse daí. Tá ok. Que isso? Mas eu vou aproveitar e vou parar também. Tu vai parar agora? Ai meu Deus. Tem um da Blob procurado, cuidado aí pra não atirar nele. Ixi. <risos> oh oh. Quem tá atacando ele? É tua nave, Got. Eu não vou atirar nele, não. Ele uh. <risos> de alguém aí. Cara, eu não tô ganhando recompensa desses alvos aqui não, cara. Voltei pra nada. Eu não ganhei nada.
Destroyer tá com qual escudo? Oi? Destroyer tá com qual escudo? Tá demorando pra carregar. Ixi. Opa, tem uma anaconda aí. Cara, tem alguém me atacando aqui. É. Challenger. Ih, fugiu? Não, não, eu, eu que... Não sei que você consegue jogar sem, sem headset, os sons do Elite são incríveis. <risos> tá aqui meus fones, cara. Meus fones são ótimos, cara. O som do Elite é a melhor coisa do Elite. Eu acho, eu acho a parte de áudio do Elite a melhor coisa. É, não, algumas pessoas tipo não percebem que eu tô de que eu tô de fone. Eu não tava procurando o um sistema não, só para você, só para mim. Ô oh, louco. Eu tô com um coletor de carga ativo pra quê, cara? Fecha isso, porcaria. E a minha nave lenta, eu sei conseguir dar bolsa e não sabia por quê. Tinha alguém de novo aí. <risos> Essas navinhas são muito rápidas. Isso não vai parar de girar, não, caramba. Eu tô indo numa Federal Assault Ship aqui. Saudade de pilotar a Federal Assault Ship. Uma das minhas naves favoritas.
Eita! <risos> Segunda vez que eu bato no do. Não estou mais conseguindo alinhar com essa nave, né? A pau! Ali. Uma clipper aqui, ó. Tá em esquadrão. Onde que os miseráveis estão batalhando? Aqui é... O sistema é Nam, Namago, né? Namago. Ups. Te digo já. Confirmo já. Acho que é Namago, é. É, Namago. Namago. A extensão do EDSM que mostra sistema, reputação e configuração da, da nave, Misery. A extensão do EDSM? Esse sistema é dos NPCs da, da Brasília League of Pilots? Sim, Jack, Jack Asphere. A gente veio pra cá 
Justamente porque ele tá com ataque terrorista aqui. Então a gente tá, procu... tá aqui nesse... É, nesse local aqui, procurando alvos procurados. Procurando alvos procurados, é ótimo. Ó, tá dando uns tirinhos ali. Federal Dropship Gunship Tá, Gunship é limpa Dropship que é procurado Aí, Eliel. E aí, cara? Pra sanar ataque terrorista, tem que ir nas estações pegar a missão de matar terrorista? Uh, não basta entregar esses... Ih! Então eu vou lá. <risos> uh, ah, não. Tem vaga? Claro, Mirables. Tem sim, cara. Gente, eu vou entregar essas coisas aqui e vou fazer um pequeno intervalo porque eu tô com um pouquinho de dor nas costas, cara. Tem mais algum alvo aí? Clipper? Vendo uma, 
veículo. Destruindo rápido demais. Olha o teu áudio aqui. O sinal da Wii. Ah, sim. O meu sinal da Wii tá ativo. Sinalizador esquadrão. Cadê o. Mirabolis? Chamei para o esquadrão, Mirabilis. Oh, Manaconda. Uhul. Tem outra na conda. Com essa daí. Tá sem munição? Eita! Tá, deixa eu... Cadê aquela anaconda? Tem uma, uma clipper aqui também. Eu tô procurando a anaconda que tinha aqui. Tá ali. Uma clipper, tá? Do ladinho da gente. Tô indo na anaconda primeiro, porque ela tá com 41% só do casco. Eu vou lá naquela estação terrestre Vou entregar esses aqui e vou ver se tem alguma missão de matar terrorista Ah não, tem outra anaconda? Ah, é da Blop Eu não vou, não vou destruir da Blop não
Quanto sua nave tem de escudo? Cara, o meu escudo é aquele escudo do tipo militar, eu acho. Eu não sei dizer quanto tem de escudo, eu teria que ver aqui. Vou entregar umas revistinhas da princesa Adi e me, me junto com você, me junto a vocês aí. Olha lá. Cadê a. Ixi, qual é? Eu acho que é essa Lex Settlement, né? Tem plataforma de pouso adequada? Sim! Vamos ver se tem missão lá. Espera aí, Barney. Só um pouquinho. Eu... E o Barney quer ir lá na... Eu vou acompanhando o Barney lá também, enquanto eu pego água e tudo. Aquelas cores tipo cromada foi tirada do jogo. Uh, eu acho que eles colocaram numa época específica. Eu acho que eles tiraram. Talvez. Acho que volta, cara. A questão é a pessoa estar tá preparada para comprar quando voltar, né? Pra eles botarem na loja de novo. Pera aí, Barnesão, pera aí, eu vou contigo lá. Deixa eu só pousar aqui. As pinturas não são permanentes, elas voltam de tempos em tempos, ou ficam alguns dias só, é. Aí, Atmos, tu pegou as vermelhas? Eu só pego pintura baratinha. A mais carinha que eu peguei, que eu paguei realmente pra ela, foi uma da. a que eu uso na Aspect Explorer. Claro. Pera aí, Barney. Ah, esses 620 arcos. Espera aí, Barney. Espera aí, rápido. Nossa, ele tá perreado aqui. Espera aí, galera. Fala, Clear. E aí, Mavericks? Zero, nine. Ele fala zero, nine. Nine. Só alegria, só alegria, cara. 
tudo tranquilo. Vou pegar outra breja, já volto. Beleza, cara. Você pousa no manual? Sim, aqui foi no manual. Aqui. Até que não passei vergonha agora. Tá, galera. É... Deixa eu fazer. Deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui. Pequeno intervalo que o Barney tá querendo. Tá querendo sair aqui. Eu vou acompanhando ele lá e aí aproveito. Vou no banheiro, depois pego, pego minha. Boto água aqui na garrafinha também. Não no banheiro, na cozinha. É. <risos> vou passar um ad aí e vou deixar na tela de intervalo, beleza? E vou, colo... vou passar uma rifa, uma rifa de. Rifa de miserins. Beleza? Volto já, galera. Volto já. Pessoal do Discord, volto já. <risos> 